是一条确实帅啊，比较多元，风格都不太一样。小牛奶挺炫的，我是真的喜欢。其实我觉得一开始你进来的那个刻骨挺喜欢的，但是后面的我觉得一些编排的方式就没有再去能把这个 hook 再凸显出来，而且可能后面有一些失误，所以就比较可惜一点。小牛奶从开始到现在，在你自己的风格上面、时髦次元的方式方面、旋律创造的方面，我非常欣赏，所以希望你有运气可以继续一帆风顺下去。好。但是我还是想要说一下，奶词，你在台上走动真的太快了。给我们几秒钟，你站定着，给我们表演，不要一直走动，一直在走动会分散一些信息。对我希望你以后可以注意这个事情。好。吃一宵，其实我也很喜欢你，而且是越来越喜欢你。就以前还觉得，老实说，觉得还好。可是就越越近这几次，就看到你一直在展现不同的。因为其实我觉得，一个说唱歌手，他可不可以驾驭各种不同的风格是很重要的。所以起码在这几次，我都看你在玩不一样的东西。对，所以我真的觉得你非常的。有潜力，然后继续做就对，我相信你一定可以的，加油加油！谢谢狗哥。好，让我们一起来看一下两个人的成绩。恭喜 Liu Milk， 就觉得吃宵也蛮可惜的，因为，哎，算了，反正就好好搞嘛，哥。你别忘记帮他当嘉宾啊！好，吃宵，那自己的舞台证明了，是一个很好的 rapper。我自己看你一路比过来，我自己的感觉是，到后面会觉得你有点失去狼性。或者说失去往下走的欲望，我不知道这个因为什么，但是我相信你一定会 be something， 好吧？谢谢大哥。其实这个事儿吧，更多的是一种释然，因为你看我们就是来的时候，我们五个人一起来的，但是没想到我熬到了最后面，所以从上一轮开始，其实我没有。去把他们更当做是比赛，而去当做就是我自己想唱什么唱什么。唯一就是有一点代笔，就是跟闪火哥那首歌没唱好。其实我觉得你真的没有你想的那么糟糕。你一直在质疑你自己的，不管是能力也好，还是选择也好，就是有对自己有怀疑是一件好事情，会督促你自己进步。但是你在比赛的过程中，在舞台上，我觉得你不用再纠结于这些事情。我反正我个人觉得你完成的很好。嗯，好，谢谢山木哥。我知道其实你的状态肯定不是特别好，因为不管是朋友陆续离开也好，包括外界对你的质疑也好，人什么时候应该质疑自己？当所有人都捧着你的时候，你一定问问自己：我应该被他们捧得那么高吗？当所有人都踩你的时候。你一定相信，我绝对没有你们说的那么差。我觉得这才是好的，对。谢谢车导。太有道理。然后谢谢导师，谢谢 BOSS 团，兄弟们，我就先走了啊。加油！加油！其实走到这个时候，感觉挺魔幻的吧，那像做梦一样那种感觉。一定要做到给他们看，一定要做到给他们看。这个歌是我听到最真诚的歌。挺感谢周震南 BOSS， 出舞台的时候能给我直通电话，对我来说其实是一个很大的鼓励。在之后的路上，有这一份直通电支撑着我
，加上我那帮好朋友，才能让我一直走到现在。